بسم اللہ الرحمن الرحیم بسند الصحیح رویا عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمت الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قول سمعت فاطمت آنا قول دخل علیہ بی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمت فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی زرفا فقلت له عیزک باللہ یا ابتا من الزعم فقال یا فاطمت ایتینی بالکسائل یمانی فغتینی بہی فاتیتہ بالکسائل یمانی فغتیتہ بہی وصرت انظر الی فیضا وجہویت اللہ کنہ البجر کنہ البجر فی لیلت تمامہی و کمالی فما کانت الا سعیت ویزم بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام وقال السلام علیک یا امم فقلت علیک السلام یا قرد عینی وغمرت فوادی فقال یا امم انی اشم عندک رائح دن طیبتا کنا رائح دو جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جد قد احد القصائی فاقبل الحسن نحو القصائی وقال السلام علیک یا جد جان یا رسول اللہ یا جازنونی یا ندخل معر قد احد القصائی فقال علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حودی قد زنتو لگ فدخل معہود احد القصان فما کانت الا سعدا ویزم بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرد عینی بسمرت فوادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائح دن طیبتا کنا رائح دو جدی رسول اللہ تقلت نعم ان جدک وفاق دحد القصار فدن الحسین نحو القصار نقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختاره اللہ و تازنونی ندقل معکو ما دحد القصار فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت القصار فأكبر عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم وما على ذيك نحن القصار فأكبر علي نحن القصار وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم نحن القصار قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب الباي قد زنت لك فدخل علي ضحد الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله يتعذر لي أن أكون معكم ضحد الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي كذا زنتو لك 
موسیقی وَعَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّهِرْهُمْ تَتْهِيرًا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرزا مدحية ولا قمر منية ولا شمس مذية ولا فلك يدور ولا بحر يدري ولا فلك يسي إلا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء تقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوا خاندان ببزارة السلوان صلى الله محمد آل محمد فقال عجبرائيل يا رب أتاذر لي أن نعبد إلا الأرض لأكون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد زنتو لگا فہوت الامین جبرائیل وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ العلی العلا یکرک السلام ویخصک بجحیت والاکرام ویکون لگا وعزتی وجلال انی ما خلقت سمام مبنیت ولا عرض مدحیت ولا قمر منیر ولا شمس مزیت ولا فلق یدور ولا بحر یدری ولا فلق یسری اللہ لعجلکم و محبتکم وقد ازن لی انا دخل معکم فہل تأذن لی یا رسول اللہ تقال رسول اللہ علیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد ازن تو لگا فدخل جبرائیل مانا نحد الگ فقال لأبي إن الله قد وحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويتهركم تتهيرا فقال علی علی ابی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا حضا ضحد القصاء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی وعصی من حق نبی والصفان من رسال نجی ما ذکر خبرنا حضا فی محافل محافل اہل الارض نفی جمع من شیعتنا ومحبینا اللہ ونزلت علیہم الرحمن وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نظم الله فوزنا وفاز شيعتنا ورب القعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي باسل من حق نبيا واستفان برسال نجي ما ذكر خبرنا تازا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وقجب الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجتا فقال علي نظم الله فوزنا وسعدنا نقزالك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
ماشاء الله لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النسير الصلوات رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي صلوات سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الجيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فواز بلن صلوات نار تقبیر نار رسالت نار حیدری بواز بلن تر صلوات مزیدہ وقت دامج گنجیش نہیں ہے قانون الہی دی کتاب دنا قرآن ہے اور اس نو سمجھان والی حسی دنا حسنین شریفین دبابا علی ہے تھوڑی تھوڑی توجہ کرے سو میں داد طالب نہیں ہے توجہ طالب ضرور ہے تو کیا قانون الہی دی کتاب دنا قرآن ہے اور اس نو سمجھان والی حسی دنا حسنین شریفین دبابا علی ہے او علی جس دے بارے حضرت امار بچ دن رسول پاک کو اے اللہ دا نبی اگر دنیا جو فتنہ و فساد لڑائی جھگڑا ود ونگے سانو کیا کرنا چاہی دے سانو کڑا رستہ اختیار کرنا چاہی دے تا رسول فرما رہا نا اے امار ود سونا اگر دنیا جو فتنہ و فساد لڑائی جھگڑا ود ونگے تمام اللہ دی مخلوق انسان چرند پرند حیوان پانی جرانہ لے زمین ترانہ لے فضاویں جرانہ لے خلاویں جرانہ لے آسمانہ ترانہ لے یعنی اللہ دی تمام مخلوق ایک وادی دے ویچ جمع ہو ونجے بئی وادی دے ویچ کلہ میرا بھرا علی ہوئے تو ادھے نہ پیا ونجے جیدے ساری مخلوق ہوئے بلکہ ادھے ونجے جیدے میرا بھرا کلہ علی ہوئے کیاؤں الحق ما علی حق ہمیشہ علی دے نالو سیت علی ہمیشہ حق دے نالو اللہم صلی اللہ محمد جی حق ہمیشہ علی دے نال اور علی ہمیشہ حق دے نالو سی عزیزان محترم قرآن قیام کتاب نہیں قرآن محتاج چاویل ہے قرآن محتاج وضاحت ہے قرآن محتاج استاد ہے عزیزان محترم کوئی بھی ہنر ہے کوئی بھی کتاب ہے بغیر سمجھاون علیہ دے سمجھے چھے نہیں آن دی تا قرآن کول پچھتے ہیں جو تینو جاندہ کون ہے عرب دا ایک مشہور بندہ چالیس سال سورہ بکرا یاد کریں دا رہی گیا کتنے سال چالیس سال اس نے سورہ بکرا یاد نہ ہوئی قرآن دا وڈا دعوے دار قرآن دا عالم بڑھن دی کوشش کرتا ہے جی قرآن کول پچھتے ہیں جو تینو جاندہ کون ہے سورہ آل عمران تیسرا پارہ 
خود قرآن فرما رہی ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم خود قرآن فرما رہی ہے میں عام کتاب نہیں میں محتاج تاویل ہاں میں محتاج وضاحت ہاں میں محتاج استاد ہاں میں نے ہر کوئی نہیں جاندہ میں نے او جاندہ ہے جہن نازل کیتا ہے یا او جاندہ ہے جنہ دے گھر دے میں اتر دی رہی ہاں حرد کی دیئے چالیس سال جو سورہ بقرہ یاد کریں دا رہ گیا اس نے سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی کیا عظمت ہے زہرہ دے گھر دی دو سال دی عمر ہے امام مجتبہ دی گھر چاہ کے دن اممہ زہرہ اگر آنکھو تا میں وہی امو زبانی حسن سناوا جڑی اج نان محمد تے نازل ہوئی ہے جی رسول پاک تجڑی نازل ہوئی ہے اما زہرہ اگر حکم دیو تا میں آج حسن و موہ زبانی سناوا بی بی زہرہ نے اپنے بیٹے مجتبہ دا چہرہ چمیہ فرمائے دن ہاں بیٹا پڑھ قرآن قرآن پڑھے آئے امام مجتبہ نے بی بی زہرہ سنے آئے امام مجتبہ چلے گئے علم لدونی دا وارث مولا علی مشکل کو شاہ جدہ گھارے چاہے آگے دن زہرہ تو سا حسن دا قرآن سنے آئے میں اس دا بابا میرا دل بھی چاند ہے جو میں بھی اپنے بیٹے دے موہ جو قرآن سنا بی بی زہرہ عرض کریں دین یا علی پریشان کیوں ہوں دے ہو قال وات حسن آسی قرآن سنے سی تو سا بھی اپنا کلے جا تھنڈا کر لگیا ہے میں بھی سن لے سا عزیزان نے محترم علامہ شیخ عباس کمی نے واقعہ لکھے عزیزان نے محترم دوسرا دن ہوئے حسب عادت امام مجتبہ دھرج داخل ہوئے ہن امیر کائنات پردے چھ لوگ گئے سمجھا رہی ہے نا گفتی ہے پردے چھ لوگ گئے جو حسن گھبرا نہ ونجے لرزا نہ ونجے میں تو نہ پڑھ سکے قرآن باب دار اور داشت دی وجہ تو امیر کینات پردے چلو گئے بی بی زہرہ سامنے بیٹھی ہیں امام مجتبہ آئے ہیں حسب عادت آگے حسب معمول آگے آدھیں اممہ زہرہ آکھو تا آج میں حسن مو زبانی او وحی سناما جڑی نان محمد تے نازل ہوئی ہے بی بی آدھیے بیٹا پڑھ قرآن تا امام مجتبہ پڑھن لگے ہیں زبان لڑ کھڑا گئی ہے وط بڑھن لگے ان زبان جو لکنت آگئی ہے وط بڑھن لگے ان زبان کچھ نہیں بولی میری بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے دا چہرہ چمیہ ہے آدھن آئے میرا بیٹا حسن آئے تیرے لبان تے قرآن کیوں نہیں اپیا سجدہ وڑا سوڑھان درس دیتا ہے اپنی آمان علیہ نسل دے جوانا نمام باپ دی عزت و عظمت دے بارے امام مجتبہ دن اممہ زہرہ آج میرے لبان تے قرآن نہیں پیا آندہ آئے میری زبان جو لکنت ہے میں نے ایوے پتہ پیا چل دائے جو پرد جو میرا بابا علی کھڑوتا سن اتنی بڑی عظمت ہے والدین دے بارے درس دے گئن اس واسطے چوتھے امام تو پچھا گیا آقا تو سا والد گرامی نل کھانا تناول نہیں فرمائے دے آقا وجہ کیا ہے فرمایا میں ڈردہ ہاں اس واسطے جو اپنے والد گرامی نل میں کھانا تناول فرماما جس لکمے تے میرے باب دی دید ہووے وہ لکمہ میں توڑ بما میں اپنے باپ دی شانج اتنا غستاخی کرنا بھی برداشت نہیں کرنا بڑا درس دیتا ہے اسے واسطے عزیزان مدرم حضرت موسیٰ نبی اللہ دے دین دی تبلیغ جدہ کریں دے آئین اور جدہ والدہ دا انتقال ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا موسیٰ نبی ہون کلہ نمانی ہون کچھ بندے نال رکھ میرے دین دی تبلیغ تا کر رہی ہیں آئے اللہ کس طرح نال بندے فرمایا اگے تیری ماں زندہ ہی جس دی دعا نال ہر قسم دی آفات و بلیات و تو محفوظ راندہ میں ہون تیری ماں و دعا دا مرکز اس دنیا تو چلا گیا ہے تعزیزہ نے محترم نبیانو بھی ضرورت پاوے تا ماں باپ دا دروازہ اتنی عظمت ہے والدین دی عزیزہ نے محترم ایک شخص آیا رسول اکرم دی خدمت حضرت محمد مصطفیٰ بواز بلند صلوات خدمت چاہیا آکے از کرنے لگا یا رسول اللہ میں منت منی آئی جو میرا فلان کا مہو بنجے میں جنت دی چوکھٹ چمسا توجہ سے ہے نا جی جنت دروازہ چمسا میرا گیا کام ہو 
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਤ ਉਦਾ ਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਤ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਬੋ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦੋ ਰਕਾਤ ਮੈਂ ਤਰੇ ਰਕਾਤ ਪੜਸਾਂ ਜੀ ਫੇਲ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਮਨਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਤ ਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦੇਸਾਂ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਕਾਤ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਮਨਤ ਮੰਨ ਲਵੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇ ਪੜਸਾਂ ਚ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਆਇ ਆਪਾ ਫਰਮਾਓ ਹੁਣ ਮਨਤ ਦਾ ਉਤਾਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ਚੁੰਮਣੀ ਹੈ ਆਕਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਅਬਦੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਅਬਦੇ ਖੁਦਾ ਦਸਾ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਣਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰ ਚਲਾ ਵਨ ਚਲਾ ਵਨ ਵਨ ਕੇ ਦੋ ਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਚਾ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਉ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਦੁਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਚਾ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ਬੈਠਾ ਚੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾ ਦੀ ਚੌਖਟ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚੌਖੜ ਬੈਠਾ ਚੁੰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਤਰਾ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਜੁਮਨੇ ਹਮਾ ਜੰਨਤ ਚੋਕਾ ਵ ਨਾਰੁਕਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਵੀ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਪਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹਾਜ ਕਰੈਂਦਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੈਂਦਾ ਰਹੀ ਆ اے ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਕੀ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ اے ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੈਂਦਿਆ ਕਰੈਂਦਿਆ ਥੱਕ ਮੰਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਪੀ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ اے ਤੇਰੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਉਸ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਕਰਵਟ ਬਦਲੇਂਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਉਸ ਇੱਕ ਕਰਵਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
حضرت موسیٰ نبی نو نال لے کے اپنے گھر چلا گیا اس نو پتہ نہ ہا جو حضرت موسیٰ نبی ہے جدہ گھر لے کے عزیزہ نے محترم گئے نا تا گھر لے کے جدہ گئے نا تا کیا ڈٹھا نے علیہ دب آیا نے جا حضرت موسیٰ نبی نو کچھ کھانا بھی پیش کیتا نے حضرت موسیٰ نبی نو حضرت موسیٰ نبی تناول فرمامن لگ گئے نا اے ایک پاسے علیہ دا ہویا ہے ایک کمرے دے وچوں ایک بڑیا عورت نو اس بیر لے آیا ہے اس دے جتی بھی صاف کیتی ہے اس دے کپڑے بھی صاف کیتے ہیں صاف کرن دے بعد اس کا صاحب نے اپنے اتھا نال کھانا تیار کیتا ہے کھانا تیار کرن دے بعد لک میں ٹبو ٹبو کے اس بڑیا دے موں اچ دیون لگی ہے جدہ موں اچ دیون لگی ہے تا عزیزہ نے محترم اس دے بعد ہم تھوڑی دیر دے بعد حضرت موسیٰ نبی کو لائے ہیں جس طرح اس بھی عادت ہے ساڑھے کل کوئی مہمان آن جیسا پوچھنے ہیں کوئی مسئلہ تا نہیں کوئی تقلیف تا نہیں کوئی ٹینشن تا نہیں کوئی چیز ضرورت تا نہیں اس طرح یہ آیا ہے آکے عرض کرنے لگا ہے اے میرا مہمان تیوں کوئی پریشانی تا نہیں ہے کوئی ٹینشن تا نہیں ہے کوئی ضرورت حضرت موسیٰ نبی نے آکے نہیں کوئی چیز ضرورت نہیں ہے لیکن ایک سوال تیر کل کرنا چاہنا اس دمین جواب دے کیا سوال اور کیا جواب حضرت موسیٰ نبی نے یہ قرض فرمامن لگے اے بندہ خدا میں اندہ سا اے بڑیا عورت جس دموں میں لکھ میں ٹبو ٹبو کے دیندہ نہیں ہے اے کون ہے عرض کرن لگا اے ہور کوئی نہیں ہے اے میری سکی ماں ہے کون ہے اے میری سکی ماں ہے حضرت موسیٰ نبی فرمامن لگے اچھا اے دسا جدا تو لک میں ٹبو ٹبو کے اس دے موں اچھ دے رہی آمیں اس دے لب متحرک ہو رہے آن اس تیری ماں دے کیا آکھ رہی آئی تے کسا مسکرا کیا دے اے میرا مہمان جدا میں لک میں ٹبو ٹبو کے اپنی ماں دے موں اچھ دے دے رہی آن میری ماں ایو کو جا دی رہی ہے اے میرا بیٹا اللہ تینو موسیٰ نبی دا جنت اچھ ہم سایا بڑا ہے اسے واسے عزیزان محترم حضرت موسیٰ نبی کھڑے ہوئے اور اس نے سینے نہ لیا اور فرمان لگے اے کساب میں ہی ہاں موسیٰ نبی میں ہی ہاں اللہ دے نبی تینو دنیا دے اتے بشارہ دے رہی ہاں جو واقعی جنت ہے جو تو میرا ہم سایا اتنی عظمت ہے والدین دی عزیزان محترم او اللہ دی ذات انسان دے بخشش واسطے ہیلے تلاش کریں دے کسے نہ کسے طرح عزیزان محترم اللہ امتحان ہر کسے تو لیندہ ہے کسے نو والدین بڑھا پچ دیندہ ہے تاں بھی امتحان لیندہ ہے کسے نو روزی رزق دے ذریعے امتحان دیندہ ہے عزیزان محترم امتحان لیندہ ہے تاں اسے واسطے اے صرف عام بندے تو امتحان اللہ دی ذات نہیں بلکہ کیا ہے اپنے انبیاء تو بھی امتحان لیندہ ہے اسے واسطے عزیزان محترم آسیا ایک مومنہ ہے جناب آسیا مومنہ ہے اس نکی اور یہ شوہر اللہ نے عطا کیتا ہے فیرون جیسا کیا فیرون جیسا اس دا بھی امتحان اسے واسطے عزیزان محترم کسے نو اللہ رزق زیادہ دیندہ ہے تو اس تو گول بھی امتحان اسے واسطے حضرت موسیٰ نبی دے دار دے وچ متقی جوڑا راندائی میاں اور بیوی دو متقی کیا راندے آئیں تازیزہ نے میرے تک توجہ تھا ہے نا بواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا موسیٰ نبی دو متقی انسان راندے میاں اور بیوی انہیں نواق میں تو انہوں دو حصے تقسیم کریں دا پیاں تو اڑی باقی ماندہ زندگی ایک ہے امیریت ایک ہے امیریت دیسا ہے قصہ ہے غربت دیسا کیا پسند کرے سو پہلے مثال تو بیس سال ہیں تو زندگی دے باقی پہلا حصہ لونا چاندے ہو امیر ہونا چاندے ہو یا آخری دے بچ امیر دس سال میں تو انہوں دیونی ہے امیریت اور دس سال دے کیا دیونی ہے غربت دیونی ہے یعنی دس سال خوشحالی اور دس سال تو انہوں غربت دیونی ہے تو حضرت موسیٰ نبی جدہ آئین ہے اس بندے دے دروازے تے اور فرمایا ہے کہ اللہ دا حکم ہے اے بندہ خدا جو اللہ فرما رہی ہے جو ایک حصہ لیلہ تو خوشحالی اور ایک حصہ لیلہ غربت کیڑا حصہ تو خوشحالی لینا ہے اس نے آکھا جی پہلا حصہ میں دے دیو غربت آخری حصہ چلو پہلا وطوی غربت گزار لے سوں آخری حصہ چلو سکون دی زندگی گزرے سوں جدہ اس نے یہ کچھ عرض کیتی ہے تو حضرت موسیٰ نبی نے فرمایا اللہ فرما رہی ہے آج صرف تیرا مشورہ نہیں چلنا تیری زوجہ دا مشورہ بھی صاحب چلنا ہے 
ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਉਜਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਉਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਬਤ ਤਵੱਜੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਫਤਗੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਜ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਬਰਾਕਸ ਤਵਾਤ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੌਜਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਆਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਐ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੀ ਦੇਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ 10 ਸਾਲ ਕੀ ਦੇਵੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਮੋਤਰਮ ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਤਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪ ਲਵਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਦੂ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਆਵੇ ਕਈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਸੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਆ ਗਈ ਗੁਰਬਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਤ ਆਈ ਤਾਂ حضرت موسی نبی ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ حضرت موسی نبی ਆ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਲਾਵਾਤ ਅਲੈਕਮ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਵਾਤ ਜੀ ਵਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਜ਼ਾਮਤ ਤਮਾਮ حضرت موسی نبی ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਗੇ ਆਏ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਦਿਕ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆਏ ਅੱਲਾ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੋਹੀਦ ਆਈ ਆ ਮੇਰਾ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਕੀ ਜੋੜਾ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਬੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤੰਜਲੁ ਰਿਜ਼ਕਾ ਬਿ ਸਦਕਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਸਦਕਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਜ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਮੋਤਰਮ ਕਿਆ ਹੈ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਮੋਤਰਮ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਔਰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਦਾ ਛੋੜ ਵੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ ਕਿਆ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਸੀਅਤ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਆਦੋਨਾ ਅਯਾਮ ਮਖਸੂਸ ਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈ ਜ